conversations at different situations conversations at different situations ane topic gurinchi ippudu manam telusukundam would you help me for a few minutes ante koddi nimshala kosam meer naaku sahayam chestara ane sandarbham asking for things in a shop ante oka shop lo gelli konni vastuvula gurinchi adige sandarbhamlo would you help me for a few minutes ani kuda manam athanni pilavochu ante koddi samayam kosam naaku help chestara ఎలాంటి సందర్భం ఆస్కింగ్ ఫర్ థింగ్స్ ఇన్ ఏ షాప్ అంటే కొన్ని వస్తువుల గురించి అడిగేటప్పుడు ఓకే ఎలా ఉంటుందో కాన్వర్జేషన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ప్లీజ్ కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ప్లీజ్ అంటే వాటిలో ఒకటి నేను తీసుకోవచ్చా అని అర్థం అనమాట కుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎ లుక్ యాట్ దోస్ థింగ్స్ అంటే నేను వాటిని చూడొచ్చా ఓకే అర్థమవుతుంది కదా కెన్ ఐ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ప్లీజ్ అంటే వాటిల్లో ఒకటి నేను తీసుకోవచ్చా కుడ్ ఐ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ దోస్ థింగ్స్ అంటే నేను అవి చూడొచ్చా లేదా ఆ వస్తువులను నేను చూడొచ్చా అనే అర్థం అనమాట ఓకే ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ దెమ్ ప్లీజ్ అంటే నేను వాటిని చూడాలనుకుంటున్నాను okay would you tell me the cost of ikkada dash anamata something anamata edo okati for example horlicks ankonde would you tell me the cost of horlicks okay so ila ante meer edaina vastu yokka aa dharani adagal anukunnappudu ila adagochu anamata would you tell me the cost of something okay would you tell me the cost of soap would you tell me the cost of horlicks would you tell me the cost of whatever you want okay what's what's the price of that one please okay ikkada what's ante ikkada ikkada meeku telusu apostrophe ochindi okay what is annamata what is the price of that one please ante దాని యొక్క ధర ఎంత అని అడిగే సందర్భంలో దట్ వన్ అంటే ఏంటండి అది ఓకే దట్ వన్ అంటే అది లేదా ఆ వస్తువు ఆ వస్తువు యొక్క ధర ఎంత అని మీరు చూపించి అంటే పాయింట్ చేస్తూ అడిగే సందర్భంలో ఇలా వాట్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ వన్ ప్లీజ్ అని చెప్పేసి అడుగుతారు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే వర్డ్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ గుడ్ మ్యానర్స్ ఓకే సో ఇది పక్కన పెడితే వర్డ్స్ విచ్ ఎక్స్ప్రెస్ గుడ్ మ్యానర్స్ అంటే మంచి మర్యాద ఎక్స్ప్రెస్ చేసే టైంలో అంటే ఎదుటి వారికి ఎదురు ఎదుటి వారితో మాట్లాడినప్పుడు మంచి మర్యాద సంబంధించినటువంటి కొన్ని పదాలు ఓకే వెల్కమ్ ఆఫ్ట యూ నైస్ టు సీ యూ నైస్ టు మీట్ యూ ఇట్స్ మై ప్లెజర్ టు మీట్ యూ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు సో అలా అలా మీతో ఎవరైనా చెప్పినప్పుడు మనం ఎలా జవాబిస్తాం అంటే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్ అలాట్ అని చెప్పేసి మనం ఇలా ఈ పదాలని వాడచ్చు అయితే మనం ఎవరినైనా హెల్ప్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు మనకు ఆ హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు సారీ టు ట్రావెల్ యూ అంటే నేను మీకు ఐ మీన్ మీకు ఆ పని చెప్పినందుకు సారీ అన్నట్లు మర్యాద పూర్వకంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం అన్నమాట ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కెన్ ఐ హ్యావ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పేసి అడిగి మీరు గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని పొందినప్పుడు ఎవరైతే మీకు తెచ్చారో తెచ్చిచ్చారో వారికి థ్యాంక్స్ చెప్పొచ్చు లేదా సారీ టు ట్రావెల్ యూ అని చెప్పేసి కూడా చెప్పవచ్చు సో ఇలా సందర్భానుసారంగా ఓకే డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో డిఫరెంట్గా మనం మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒకటి తీసుకున్నాం ఓకే సారీ టు ట్రబుల్ యూ ఎలా ఎప్పుడు చెప్తారో మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ప్లీ 
ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ మీరే తెచ్చారనుకోండి అప్పుడు ప్లీజ్ హ్యావ్ ఇట్ అంటారు అంటే తీసుకోండి అని చెప్పేసి ఓకే షెల్ ఐ హెల్ప్ యూ అంటే నేను మీకు సహాయం చేయవచ్చా ప్లీజ్ టు మీట్ యూ అంటే మిమ్మల్ని కలవడం సంతోషంగా ఉంది ఇవన్నీ మీకు తెలుసు అర్థాలు అనేవి మీకు తెలుసు కదా నైస్ టు మీట్ యూ అన్నా నైస్ టు సి యూ అన్నా ప్లీజ్ టు మీట్ యూ అన్నా కూడా ఇవన్నీ ఒకటే కాకపోతే ఒక మంచి మర్యాద కోసం పెద్ద చిన్న మనతో కలిసినప్పుడు మనం రకరకాలుగా మన ఫీలింగ్స్ అనేవి ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తాం ఓకే గ్లాడ్ టు మీట్ యూ ఓకే లేదా గ్లాడ్ టు సి యూ సో ఇలా రకరకాలుగా మనం గుడ్ మ్యానర్స్కి సంబంధించిన పదాలని చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ వర్బ్స్ ఇన్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించేటువంటి వర్బ్స్ క్రియలు ఓకే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి ఇవి ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసి ఉండాలి ఎందుకంటే వీటితోనే ఇంకా పనులన్నీ మనం మాట్లాడే సందర్భంలో చెప్పుకుంటాం అనమాట గుడ్ వుడ్ సి గివ్ బ్రింగ్ వాంట్ లవ్ స్టాండర్డ్ సారీ స్టాండ్ ఓకే లవ్ స్టాండ్ గో డూ ఆర్ డస్ ఇది ఏంటంటే సందర్భాన్ని బట్టి టెల్ గెట్ లెట్ సిట్ మేక్ కమ్ మీట్ హ్యావ్ లేదా హ్యాస్ keep set call take ask run feel think need ee verbs anni kuda chaala important anamata ante veetitone manam ekkuvaga spoken language anedi untundi okay mana spoken english lo ee verbs anevi chaala important okay తప్పకుండా ఇవన్నీ మీకు వచ్చానే అనుకుంటున్నాను నేను అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఒకసారి వీటిని చూసుకొని నేర్చుకొని వీటిని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి వీడియోలోని పొలైట్ వర్డ్స్ అవన్నీ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి ఓకే సో అర్థం కాకుంటే ఈ వీడియోని మళ్ళీ చూడండి బాగా నేర్చుకోండి ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ సో చూసారు కదా స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది కేవలం శాంపుల్ వీడియో మాత్రమే ఇలాంటి ఎంతో వివరణాత్మకమైనటువంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వీడియోలను ఫుల్ కోర్సును మీ సొంతం చేసుకోవడానికి వెంటనే మాకు ఆర్డర్ చేయండి సిక్స్ డివిడీస్ ప్యాక్ ప్లస్ ఫ్రీ ఈ బుక్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే ఆరు డివిడీల ప్యాక్ ను వాటితో పాటు ఉచిత ఈ బుక్స్ ను మీకు అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మిమ్మల్ని ధారాళంగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడించగల ఏకైక కోర్స్ కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడాలంటే మీకు ఎంతో వివరణతో కూడినటువంటి వీడియోలు అలాగే ఈ బుక్స్ అనేవి అవసరం అలాంటి పూర్తి వీడియో కోర్సు ని మీకు త్వరగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించగలిగేటువంటి కోర్సు ని కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వారు మరెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా నంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ త్రీ జీరో మరిన్ని శాంపుల్ వీడియోస్ కై మా వెబ్సైట్ ని చూడండి మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ కేవీ ఈజీ ఇంగ్లీష్ డాట్ కాం వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి